que o príncipe e esses aleatórios fizeram de bom? Você tá aí se metendo aí. Mulher muito suspeita. Hum. Então você de fato está com o capitão ainda. We are now over the western part of the Isengard mountain range. É. Agora estamos na parte oeste. Das montanhas de Azengar. Estimado arrival em Heimdall é 1410. É Mantenha o curso e velocidade. Uma vez que Alster, chegamos a Alster, to to ajuste o curso. Hum, parei pa paralelo à pista. Ai, ai, Captain. Você tem meus agradecimentos, Sua Graça. Hum, você tem meus agradecimentos, Sua Graça. Até ele está aqui. Your assistance this past week has been invaluable. Sim. A ajuda, a sua ajuda na próximas, nessa última semana foi valorosa. Think hum. nothing of it. This is the Crimson Wing's job after all. Sim. Isso não é nada. É o trabalho do Asa Escarlate, né? I've no doubt your first bout of field exercises in Northumbria saw you even busier than I. Bem, mas sem dúvida que o seu primeiro campo de exercícios em Northumbria deixou você mais ocupado do que eu. Sou eu que deveria agradecer pelo trabalho duro. Para ser honesto, eu estou tendo uma hora difícil para decidir como proceder como um professor. Parece que é um sinal da influência do General Craig. Eu would advise you to follow your own convictions for the time being. Hum, eu aconselho você a seguir suas próprias convicções por enquanto. That way, you may... Ah, instructor. Hum. There you are. Lá vem. Ele ficou chatinho. Cadet Arner. Cadet Arner. Greetings, my lord. Hum, cumprimentos. Seeing it up close, hum. the courageous is truly amazing. Ainda assim de perto, o corajoso realmente é incrível. And though it was barely used during the civil war, its main cannon is certainly impressive as well. Hum, e quase não foi usado durante a guerra civil, né? Claro que foi usado. O besta. É que você não tava, né? Tava lá vendado. Uhum. Mas o canhão principal certamente é impressionante. Perhaps we should consider deploying a number of cruisers to match our fleet of battleships. Talvez a gente possa considerar fazer um número desses. Para usar como cadet navios de guerra. It is true Menos. that during an emergency, such power may prove beneficial. Na verdade que durante uma emergência esse poder pode ser benéfico. Learning when to use one's power and when to refrain is an Agora important lesson. aprender quando usar e onde é uma lição importante. your field exercises have taught you, and I'd say it is safe to declare them a success. Bem, isso é uma lição que os seus campos de exercício devem te ensinar. Então eu diria que seria um sucesso. Yes. Uhum, of course. Se eles ensinassem, né? My thanks, Captain Arsaid. I look forward to seeing you again. Hum. Muito obrigado, Capitão Arsaid. Mal espero para ver você de novo. I wish you luck patrolling the summer festival alongside my sorte a você patrulhar o festival de verão. Junto do meu irmão mais velho. Cobrinha, hein?
Olá rapazes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem a mais um episódio de Trails of Hold Show 3. E nesse episódio, depois dos acontecimentos de Ordes, muita coisa está acontecendo na camufla. Mas o mais importante agora é que a academia está concentrada, porque os alunos vão ter aquilo que eles tanto amam e gostam. Uhul! Só que não, porque é semana de provas. E todo mundo vai ter que estudar e correr. Porque é aquilo, né? Os alunos não estudam antes, aí estudo, deixa para estudar no último dia e aí entra aquele desespero maravilhoso que a gente vai ter que ajudar o máximo possível desses rebentos de luz a tentar não tirar nota baixa. Fazer o quê? Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega um aí do petisco, chama os amigos e bora se divertir, mas desde que ele já quer que as corações, se não foi inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá. É só para mostrar ainda ao mesmo? Hum, tem coisa embaixo das coisas. Eu lembro desse. Ah. O que tá acontecendo? Damn it! Droga. How many times have they slipped away like that now? Quantas vezes eles, quantas vezes eles no, nos despistaram? Não tem fim. Precisamos de ajuda da divisão de inteligência da RMP. Hum. É ótimo se a gente tivesse que lidar com eles de outra maneira. Mas não podemos afundar nossos guardas. Mas não podemos Dar o luxo de abaixar a guarda. Spread out and lay low until the appointed time. Be sure you've got your ramdas ready to use. Se espalhem, se mantenham o perfil baixo até a hora do agendada. Hum, tenho certeza de ter esses ramdas em uso. Roger. E... Recommencing mission. Capriola. Eles vão fazer. Red flowers? Flores vermelhas? O cara deve ser uns bandidinhos. Hum, piso, piso onde não deve. Nossa. I don't think so. Ah, não acho mesmo. Hum, ela tá se livrando. There's no end to them. Nossa, não tem fim. The eyes which served as the vessel for the bringer of miracles. Os olhos que servem para o receptáculo daquele que traz os milagres. But when the flame consumed the mirage, the fairy tale became that of the empire. Mas quando a chama consumiu a miragem, o ponto de fada se torna o império. So as a professional, how do you intend to intervene? Como você quer intervir? Oh, was I that obvious? Nossa, é tão óbvio assim. To be perfectly honest, I'm having a bit of trouble finding a lead. Eu tô tendo um certo problema para encontrar uma pista. I was hoping we could work together as friends and colleagues. Trabalhar juntos como colegas e amigos e trocar informações. I could even help you bury the hatchet with the elder of your clan, perhaps. Hum, eu posso até ajudar você com a sua ancia do clã, talvez. That's right. You have an agreement with her, don't you? É mesmo, você tem um acordo com ela, né? Well, I'll consider your offer. Vou considerar a sua oferta. However, I ask that you play nice from now on, Mr. Former History Instructor. Mas eu peço para que você fique tranquilo por enquanto. 
Senhor ex-instrutor de história. Ou eu Second Dominion, Thomas Lysander, the Partitioner. Ou eu diria, Segundo Dominion, Thomas Lysander, o Particionador. Hum. Hum. Palácio Falcleima. A gente sabe que agora é aquele, é, é aquele episódio que vai acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não vai entender nada, aí depois tudo vai se encaixar. Eu espero. Porque tem umas coisas que não se encaixam. E fica por assim. Fica assim mesmo. Jardim Esmelas. Do Palácio Valflame. Posso que o Lecter deve pescar aí. Certeza. Imperador Eugen Terceiro. Imperatriz Priscila. Hugo, dois bibelôs de decoração que não fazem nada. Eu não esperava que o Oliver perdesse uma festa é como essa. É, infelizmente, mas entendível dada a situação atual. Nossa, isso é uma festa? Bem, mas com as escarlates assegurando os céus de Heimdall, eu tenho certeza que os deuses vão ficar mais tranquilos. Yes, but I can't help but feel bad for him. Sim, mas eu não posso não me sentir ruim. I wonder if he's been upset over Cedric's actions of late. Será que ele não está chateado com as ações do Cedric hmm. ultimamente? Oliver isn't the type to let that get to him. É não é do tipo que deixa isso. You should know this as well as I. Você deve saber exatamente como eu também. <laughs> no, não. you're right. Você está certo. He was only a young boy when he lost his mother and was adopted into the royal family. Mm -hmm. Ele era apenas um jovem garoto quando perdeu sua mãe e foi adotado na família real. I would understood if he hadn't accepted me given his early life. Sim. Eu entenderia se ele não tivesse me aceitado dada a sua outra vida. But he vida. gladly welcomed me as his stepmother and was truly happy when Alfin and Cedric were born. Sim. Mas ele deu boas-vindas a mim como sua Outra mãe e ficou muito feliz quando Alvin e Cedric nasceram. <risos> yes, that is the virtue he possesses. Sim, é a virtude que ele possui. It's easy to believe he has friends not simply across Erebonia, but the entire continent. Sim, mas é fácil acreditar que ele tem amigos não só em Erebonia, mas também em todo o continente. Yes. However, Contudo, recently, even though Cedric once looked up to his older brother, he. Sim, no lugar de Cedric. Sempre se espelhar o seu irmão mais velho, ele. Me, Your tá indo onde não deve, né? Uhum. Chancellor Osborne está com like audiência. Chancellor Osborne está com pedindo audiência. O que, que ele vem? Very well. Send him in. Muito bem. Envie ele. Ela não gosta dele. E faz bem, porque ele não é confiável, não. My apologies for interrupting, my liege. You as well, Lady Priscilla. Desculpas por interromper. Você também, Lady Priscilla. No. No. It's quite all right. Tá tudo bem. I shall excuse myself now. Uh huh. Bem, eu vou me retirar agora. She seems to have some worries about the prince. Hum, ela parece que está com preocupações sobre o príncipe. It is to be expected. É esperado. So long as she sees things differently from you. Sim. Já que ela vê as coisas diferentes de você. Entendido. Hum. 
in any event. It seems things are beginning to line up with what was written in the records. As coisas estão começando a Ixi, eles estão começando a aparecer com o que está escrito nos records. Esses black records que a gente pega, tipo, no outro jogo, no 2, a gente pega no New Game Plus. No New Game Plus eles começam a aparecer, uma vez que a gente jogou todo o jogo. E aí a gente vai tentando que tem uma missão exclusiva do New Game Plus, junto com aquele instrutor de história lá, e a Rosine, que a gente vai pegando esses records e eles vão... Eles são meses que tem algumas previsões do que vai acontecer. E esses recordes eu ainda não li, mas meio que eles têm algumas coisas que vão falando nas entrelinhas, são algumas previsões, algumas... É... E aí ele... alguns têm... só algumas pessoas têm conhecimento disso. Entendeu? E aí como ele tá falando, as coisas estão começando a... Se encaixar de acordo com o que estava escrito neles. Yes, though we set the timing for the civil war ourselves. Sim. É hora da gente, é como fala exatamente no tempo da guerra civil. By this point, however, the ending is all but decided. Final tá todo decidido. But are you certain this is all right? Mas você tem certeza que tá certo? Deixando tudo em minhas mãos. As I told you, 14 Como já te disse 14 anos atrás. Se realmente eu não tiver outra maneira de evitar esse fim, então eu tenho que deixar tudo a você. It may place a great burden on my sons, but hmm. Ixi. Talvez eu coloque um fardo enorme nos meus filhos, mas não seria o mesmo dito de você? Yes, my liege. Como assim? Radiant Handel, capítulo 4. Iniciando. Hum. E com Júlio, o verão tá cheio. Que maravilhas. Inglês, né? É verão, é calor. Eu odeio calor. Né? E assim todo mundo entrou no, uni no uniforme tradicional, né? Nenhum uniforme de verão foi dado. Mas foi permitido para todo mundo remover algumas partes interiores do, do uniforme. Para ficar mais calor, né? Não se exaçam. Tudo. E o sol tá tenso. Uhum. O festival de verão tá logo aí. Quarto período, história reboriana. Tá todo mundo tendo aquela aula maravilhosa. Né? Morrendo de calor. Até agora nós cobrimos um overview sobre o período do grande colapso da era moderna. Começando na próxima semana, eles vão estar mais assim olhar com uma jornada individual. Nós vamos começar com o Drix Reiser No, o pai do Império de Santum e blá blá blá. 250 anos atrás, ele trouxe a Guerra dos Leões um fim. E começando assim, a era moderna. Bem, ele foi nascido como o terceiro príncipe do Imperador Velhos Quarto. Itananã, itananã, itananã. 
Ele tinha abdicado o trono, anda pelo, pelo Império inteiro. Ele se encontrou no, nos confins do Império, em North Highland, onde ele deu boas-vindas às tribos nômades e passou alguns anos com eles. Uhum. Bem, mas assim que a sua terra em se si encheu com uma violenta e sangrenta guerra civil, ele, que originalmente não tinha interesse ao trono, ele viu que ele precisava pôr um fim a isso, né? Então ele começou com 17 seguidores, 16 guerreiros nórdicos se juntaram a ele. Uhum, e seu convidente, o Cavaleiro Roland. Meio ano depois, o Príncipe Drácula já tinha já um encontro ao sul do Império, em Legran. A filha do conde e líder dos Einsritters, Lien Sedlot. Uhum. A heroína conhecida como a Donzela da Lança. Tem uma pergunta. Lá vem. Esta pessoa que vocês, os outros instrutores, lutaram é realmente a Senhorita Lien? Uhum. Tá todo mundo pensando a mesma coisa. Senhorita Lien, a cavaleira legendária. Não tem como ser ela, né? Mas eu vi que a luta foi intensa. Né? Né? Bem, sem dúvida. Ela era extremamente poderosa. E a sua aura realmente parecia real. Mas é possível que um dos membros do Ouroboros apenas estejam fingindo ser ela. Bem, mas vamos colocar isso de lado por agora. <risos> Né? Porque são 254 anos, né? Então... Uhum. Mas enfim, vamos manter em mente que o teste vai cobrir os eventos de antes e depois da guerra. Então tenho certeza de revisar tudo nesse período com muita calma. Vai ter prova. Vai ter provinha. Eu dei admitir ele, mas... Eu dei admitir, mas ele realmente é um bom professor. Uhum. Né? Pra ser justo, ele mesmo era um estudante no último ano. Uhum. E eu vi que suas notas eram bem altas também. Hum. É, e ele parece ótimo em óculos com os óculos. <risos> Meu Deus do céu. Essa daí não tem como não. Home room. Bem, de qualquer maneira, nossos quatro dias de midterms vai começar amanhã e prova para tudo quanto é lado. Né? Estudos gerais, ciências militares, artes, processo de informação, técnicas de combate. Né? Tem muito para cobrir, então boa sorte. Ele fala assim, e, boa sorte. Aí os alunos já começam a já chorar, já tá tremendo a base. Se defecar. <coughs> É. Não tem como tudo isso ser fácil. A gente só vai ter que confiar em tudo que nós aprendemos. Um pequeno passarinho me diz que o conteúdo dos nossos exames e da nossa agenda vão ser o mesmo do campus principal. Hum. Por acaso as nossas notas também vão ser postadas junto com a deles? Uhum. As notas, tanto individuais quanto a média da classe, vão ser postadas para ambos os campos. E... Então, vale a pena vocês estudarem, tá? Não concordam? Nossa, tá zoando. É para incentivar a competição. E também o esforço. Nossa, você vai fazer a gente competir. Uhum. Ah, então o nosso pequeno príncipe coroado vai querer o primeiro lugar, né? Ó, medalhinha. É, já tô até vendo isso acontecer. Bem, não. Isso não vai acontecer. Não vai ter medalhinha, não. Bem, no passado, Thors era dividida entre nobres e comuns. Né? Mas isso... Sempre, não foi, sempre foi injusto. Então, os instrutores, bem, que eu conheço no campus principais, não vão deixar as notas 
ficarem desse jeito. Uhum. Então, pelo menos, os exames vão ser, digamos assim, bem nivelados. Bem, se você diz, então... Uhum. E também vai ter umas, umas recompensas assim, aguardando por vocês, uma vez que os exames terminarem. Uhum. Vocês vão ter um dia livre no final de semana, né? Pra esperar pelos exames. Hum. Bem, eu vou dar os exames de história reboniana e técnicas de combate, então por favor, me pergunta qualquer coisa que estiver confusa antes de amanhã. Mas não no dia. Hum, todas as reparações para os exames foram completadas. As notas vão ser todas colocadas junto com o campus principal. Bem, mas eu não espero que vai ter problemas. Bem, nossos currículos devem estar em sincronia, graças à rede Orbal. Bem, que bom que a gente foi capaz de trabalhar com o campus principal, né? E conseguir nivelar as questões. Uhum. Agora tudo que é essa para os estudantes é mostrarem o que eles têm pra gente, né? Aliás, corporações e agressões foram confirmadas saindo do Império desde os campos de exercício do último mês. De acordo com a divisão de inteligência, parece que a sociedade se recua também. Hum. Bem, se isso for verdade, é uma ótima notícia, mas... É... Não, não podemos baixar a guarda completamente. Uhum. Bem, mas podemos permitir pelo menos que eles sejam estudantes apenas agora, né? Bem, mas vamos tentar não soltar nenhuma informação a não ser as é, que eu falar sobre as questões dos exames. Então, sentam-se livres de responder qualquer pergunta para eles. Uhum. Né? Guiem a mão dos seus estudantes, dos seus estudos. Parece que o nosso grande mal, Mr. Michael, realmente tá pra baixo. Ele sempre é bem sério e responsável, né? Uhum. Bem, mas parece que ele está pensando... Mas ele tá mantendo os estudantes na mente dele. Ele tá pensando no bem-estar dos estudantes. Um pouquinho, um pouquinho. Né? Mas vamos fazer o nosso melhor para ajudar os estudantes no que a gente pode hoje. Uhum. Hum, nós ainda temos tempo antes da escola fechar Pelo dia Muito bem, vamos nos separar Ou seja, agora a gente vai fazer uma Bateria de tirar dúvida Tá tudo quanto é canto Provavelmente Bem, os exames vão começar nos próximos Quatro dias E nesse verão vai ser o dia livre A localização dos nossos próximos campos de estudo Vão ser anunciadas também Então vai ser um dia bem... Hum, parece que tá todo mundo trabalhando junto, né? Pra melhorar nos assuntos que são mais fracos. Bem, eu vou dar uma ronda e falar com alguns estudantes. Pra ver se eles estão indo bem. E, aliás, sobre isso também. É, mas deixa isso de lado por enquanto. Hum, Ouroboros e Black Workshop. Será que a diretora e o professor sabem de alguma coisa? Hum, bem, hoje é um dia livre antes dos exames, então você vai falar com alguns personagens e vai trigar alguns eventos de estudo. A história vai progredir quando você vê todos os eventos chaves hum, e usar todos os seus study points. Mensagem de agradecimento da Lisa Sharon Max da Alice Alvin. Nossa, a gente teve tipo muito, mas muito. Como fala? Como é que vem mesmo? Vendo no, vê no notebook, né?
Ah, batalha personagem. A gente teve muito aumento de... De level. De vínculo. A gente teve muito presente sendo entregue. Tem a Sharon no máximo lá. Laranjinha. A gente tem quase... Quase todo mundo no máximo. Ainda falta umas estrelinhas. Tem gente que ficou faltando, tipo assim, uma... Uma coisinha. Mas a gente tem que pensar nos alunos também, né? Tipo... Vamos pensar nos alunos? A gente tem uns... Tipo... Tem Kurt, Altina... E também tem a Toa, que não... Num... Mas eu não sei se dá pra falar com a Toa. Será que vai dar pra falar com a Toa? Tem Kurt, Altina... Dá pra falar com o Kurt, dá pra falar com a Altina? A Toa não dá pra falar com ela. Aí vai dar pra falar com Ash, Yuna... Ou a Muse. Pelo que eu tô vendo aqui. Eles estão quase empatados. Tipo, só o Kurt Altina. Que a gente precisaria conversar pra ele sobe um pouquinho o nível deles. E de resto. Uhum. De resto é só isso. Mas antes da gente fazer mais nada. Vamos fazer o seguinte. Ah, nossa, tem um monte de evento. Um monte de evento mesmo. Caramba. Opa. Temos uma missão secundária. Hum, o que você tá fazendo aqui? Hum, tem algum problema? Não, só você tá pensando por que você não tava estudando pros exames. Olha, tá fiscalizando, né? Hum, todo mundo tá junto começando a estudar para os, os assuntos mais fracos. Uhum. Bem, eu tenho que fazer a mesma coisa que todo mundo, né? Mas os exames são para medir o nosso conhecimento médio, né? Uhum, se você sair estudando um dia antes, não vai ser uma medida própria. Sim, mas... Nossa, eu pensei que ela ia se abrir um pouquinho mais, né? Mas ela ainda tá meio tensa. Ela tem razão. Porque assim, você não, você não estuda pra prova só um dia antes. Você tem que estudar pra prova... Assim, na verdade você não tem que estudar pra prova. Você tem que estudar as coisas, entendeu? Você vai pegando, você vai revisando as matérias de pouco em pouco, todo dia. Vai revisando aquilo, vai anotando, vai tirando dúvida, vai aprendendo. Você vai aprendendo ao longo daquele período. E aí quando você chega perto da prova, você resume, você pega aquilo resumido, dá um overview e depois você pega exatamente aquilo que você não lembra muito bem, entendeu? Aquilo que você não lembra muito bem, que você tem mais dificuldade e dá uma repassada. É para isso que serve o último dia antes, da, antes das provas, entendeu? Não é para você estudar antes. Então ela meio que tá certa. Não adianta você sair desesperado. O último dia é só para ter um overview do que você já estudou, seu conhecimento médio, e tentar... Como fala? E tentar se esforçar com alguma coisinha aí que tá mais difícil. Que você não se lembra nada, mas só isso. Uhum. Você se juntou ao clube de música, né? Como que tá indo? Hum... É a reação dela diz tudo. Tá com algum problema? Nossa, simpática, vem. E o que que isso importa pra você? Bem... Preciso se você parasse de se enfiar nos meus pessoais. Nossa, eu não tenho nada pra falar com você. Caraca! Ô, oh, louco! Bem, como professor eu não posso deixar ela ter um problema, né? Sim. Eu vou falar com outros membros do clube primeiro. Pablo Gustav. Podemos falar? Hum, o que é isso? 
Bem, eu queria te perguntar sobre a Valid. Uh, alguma coisa aconteceu no, no clube? Bem, parece que Pablo e Vale estão... Eles brigaram por alguma coisa. Bem, a Valid não apareceu na prática desde então. Eu sabia que isso ia acontecer eventualmente. Mas por que isso? Bem, Valer é o tipo de pessoa que não... Como fala? Que gosta de brilhar fora do, dos holofotes. Por causa da personalidade dela. Hum... Bem, ela sempre parece que... Como fala? Se trata como uma nobre. Às vezes ela me lembra um pouco da Muse e da Tatiana. Hum, eu tive a mesma impressão. Mas os nobres são extremamente raros em Northumbria, né? Hum. Será que ela cresceu com algum ressentimento? Assim? É possível. Mas é apenas especulação. Ótimo ponto. Vou, vou conversar com ela depois. Uhum. Obrigado, Gustavo. Você vai ser de grande ajuda. Ah, imagina. Eu não fiz muito, não. Uhum. Bem, eu vejo o que tá acontecendo. Vou ter que falar com o Pablo agora. Mas eu não vou só falar com o Pablo, eu vou falar com vocês também, tá? Hum, instrutor. Vocês todos estão estudando para os testes juntos, né? Uhum. Nós vamos pensar em alguns assuntos por assuntos para revisar. Uh, e ver o que a gente sabe mais. A uh, especialidade. Bem, minha especialidade é no campo médico. Uhum. Sobrevivências de habil é, habilidade de sobrevivências comigo. E finalmente. Ah. Físico. Hum. Parece que vocês têm um bom sistema indo aí. Uhum. Né? Cada um tá cobrindo as fraquezas dos outros que sabem mais. Bem, se for tudo pros exames, sim. Mas. A gente tá tendo alguns probleminhas com história. Bem, é aqui que eu entro. Então, vamos dar uma olhadinha? Sim. Não machuca perguntar. Então, vamos lá tirar a dúvida deles. Temos mais dois AP. Que bom. Temos evento pra cá. Oi, gente. Hum, hum, hum. Hum. Vocês estão tentando estudar tecnologia herbal? Uhum, sim, por agora. Bem, eu tô tentando ensinar a Tita sobre essa militar. E ela me ensinando sobre os ordens. Hum. É, não parece que eu tô. que eu vou conseguir ajudar muito aqui. Na verdade. Uh, sobre o uso da. Da Orbal pra EAD. Se você não se importa, pode dar um, um pequeno briefing agora. Eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer. Para operações básicas. Hum, eu tô curiosa sobre isso também. Tá bom, eu só posso ajudar. Uhum. Peraí. <risos> ah, porque é embaixo. É embaixo, né? É embaixo. Oi, gente. Hum. Você tá ajudando esses dois estudantes também, né? Sim, com certeza. Uhum. Estamos preocupados sobre as perguntas em política. Hum, sem mencionar as mudanças recentes, né? Bem, que foi a dissolução dos representantes da casa. Nossa, casa dos representantes da casa do estabelecimento do governo central e o plano das oito metrópoles. Ah, tudo parece como se fosse uma língua estrangeira. É, eu sinto a sua dor. Bem, se tiver tempinho, poder nos ajudar. Tem umas coisinhas que eu não consigo cobrir por minha conta. Claro. Uh, 
Tem mais alguma coisa aqui? Classe 7. Peraí, 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 peraí. Tem você, Kurt. Hum. Parece que vocês dois estão revisando por éticas de política. Uhum. Em outros assuntos, em um incorpora os eventos atuais. A gente pensou que poderia estudar para revisar esses eventos. Infelizmente, todos esses termos estão me confundindo. Eu passei toda hora perguntando o Kurt coisas. Desculpe por tirar você dos seus estudos. Não, imagina. Explicar o conceito é um ótimo método para revisar. Então, não se preocupe. Uhum. Uhum. Parece que ele tá indo, mas eu vou ser capaz de ajudar. Vamos. Quem se importa se eu me juntar a vocês? Gostaria de tentar um quiz rápido? Sim. Foi interessante. Então vamos lá. Bem, vamos começar com você. Como é chamado o mercado... Hum... Solete ganha, ganhos insolosos, beleza, ótimo trabalho, correto, sua vez. Uhum. Quando, só, quando o mercado sobe, depois cai drasticamente num período curto de tempo, ondas violentas, não. Quase, 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 mas não. É flutuações violentas. Flutuação, tá no ar, não no mar. Bem que no mar também se flutua. Flutua no mar? Ou boia? Ou só boia? Ou também flutua? Hum. Bem, próxima pergunta. Qual o termo para os ganhos financeiros gerados através do... Nossa. Nossa, essa pergunta... Emperrou até você. Hum. Tem dois candidatos. Acontece que... Por acaso você sabe a resposta? Não tenho certeza. Mas o termo tá na minha mente. Ganho em capital? Ganho em capital gerado por vender coisas... No... Assim como as ações. E mais do que você comprou por elas. Uhum. Misturando esses dois... Você poderia... Ter um... É um erro comum. Hum, então nesse caso seria Income Gain. Uhum, sim. Hum, então foi um simples processo de eliminação. Uhum. Né, nós somos de renda, mas isso é muito melhor do que o Unis. Você é também da capital? Uhum, tecnicamente. Eu tava lá por um curto período, mas eu fiquei um tempo. Aliás, eu fiquei grato por Kurt estar aqui. Uhum. Eu, pareci, eu pareci em comparação a você, nos estudos ou na prática. Mas um dia eu definitivamente vou te alcançar. É, fico lisonjeado em ouvir isso. Contudo, eu vou continuar melhorando minhas habilidades também. Né? Para isso ter uma relação espirituosa. Mais algumas questões para o pessoal responder. Quase... Ô oh, maldade. Ô oh, maldade comigo. Opa. Tem alguém... Aliás, eu preciso fazer como fala. Preciso fazer a missão, né? Não posso perder as coisas. Ah, onde é que tá as criaturas... Tem um negócio de missão secundária aqui, tem um negócio de missão secundária aqui. Vamos vir pra cá primeiro. Hum. Oi, instrutor, posso te ajudar com algo? 
Ah, eu queria te perguntar sobre o Valerie. Eu ouvi que vocês tiveram uma briga. Ah. É, os argumentos saíram da minha mão. É, a gente não tá falando desde então. Hum, como é que começou isso? Eu pedi pra ela pra entrar nos vocais. Pera, vocal? Sim, ela nunca canta na frente das pessoas. Mas eu ouvi que... Como fala? Mas eu já ouvi ela cantando sozinha. E a sua voz é muito boa. Então eu pedi pra ela assumir os vocais. Mas apenas uma vez, você sabe. Uhum. Mas ela ficou... Como fala? Mas aí eu fiquei puto porque ela não quis. E a próxima coisa que eu sei é que a gente tava, como fala, brigando. Ah, entendi. Eu sei que ela realmente não quer ficar nos holofotes, mas... Eu não acho que seria... É como fala, que seria, acho que seria um desperdício no talento dela. Né? Assim, oculto. Uhum. Eu sei que eu acabei exagerando. O problema é que eu não posso descobrir uma maneira de compensar as coisas. Hum... Eu vou falar com ela mais uma vez. Uhum. Pode esperar mais um pouquinho? Sim. Esperamos. Acho que eu tenho uma visualização melhor da coisa. Então eu vou falar com ela de novo. Aliás... Vamos aproveitar vocês que estão aqui. Hum, olá. Você tá ensinando os militares? Uhum. É. Bem, Sidney tava nisso. Ele ainda ele tem potencial, mas ele não deveria, como fala, ele não deveria desistir tão facilmente. Ah, eu estava planejando estudar um pouquinho mais à noite. Mas eu descobri que eu poderia relaxar um pouquinho. <risos> Com calma. Ele tá mentindo, ele não vai estudar de noite. É melhor desistir. Uhum. Ele tá oferecendo uma mão. É só... Como fala? É só você pegar e estudar, né? Meu filho, vamos? Bom, como fala? Ainda tem tempo. Se você não se preparou até agora, se prepara o máximo que você pode. Sim. Se importa se eu ajudar? Né? A gente pode pegar um pouquinho duro com esse... <risos> Sim, parece ótimo pra mim. Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
e no conforto, é claro, são vítimas de inveja. Hum. E no topo disso, eu tenho outro segredo. Hum. A verdade é que minha família é relacionada ao antigo Gran Príncipe Norte Ambria, Balmud. Hum, pera, o antigo Gran Príncipe? Uhum. Tenho certeza que você sabe a história. Você é professor de história, né? Tem. O Gran Príncipe Balmund. O governante traidor que fugiu de Norte Ambria durante o desastre de 28 anos atrás. Aparentemente, qualquer família com conexão a ele é uma família de demônios. A minha incluída. Nossa. Como eles podem dizer algo assim? Bem, eu queria manter isso em segredo, mas eu não posso mais. Bem, talvez seja melhor você não se envolver. Né? Então, por favor, apenas me deixe. Eu não posso fazer isso. Por que, que você não nos falou isso mais cedo? Ah, não é justo que alguém faça algo de errado assim, se trate dessa maneira. Uhum. Nossa, por quanto tempo você estava aqui? Tem todo o tempo, desculpa. Pelo menos estávamos preocupados. Ah, essa escola é cheia de gente que se mete nas coisas. Mas tudo bem. Vou deixar vocês saberem também. Nada vem de bom em associar comigo, mas então... Ai, para com isso. Hum? Bem, nós ouvimos tudo. Isso me faz ficar irritado. Família de demônios não tem... Como fala? Nada disso importa no mundo do rock. Uhum. Parando pra pensar, pode ser até bem útil, né? Né? <risos> Uma propaganda. Uhum. É, vale. Já, tá, já, já é hora da gente esquentar as coisas. Então, peguem essas emoções e taque fogo. Deixe explodir agora. E cante. Bem, parece que vocês querem tocar alguma coisa agora, né? Bem, eu vou pegar a chave da sala de arte. Uhum. Mas o que vocês... Como é que eu acabei com isso? E... Uhum. Ah, eu sei, eu sei. Droga. Esse foi brilhante. Uhum. Muito próximo de um som profissional. Hum. Elogiar não vai te levar a lugar nenhum. Hum. Não precisa ficar com vergonha. Né? Mas é claro, tá muito melhor do que a, a letra, né? Uhum. Mas enfim, agora em diante você vai ficar focada nos vocais. Uhum. Tá tudo bem pra você, né? <risos> Tá bom, que seja. Acho que é muito tarde pra eu voltar agora, né? Uhum. Agora que meu segredo já era. Então significa que você vai concordar, né? Uhum. Eu desisto. Aí. Uhum. É, eu acho que as coisas vão ser mais divertidas de agora em diante. Uhum. Ali, aí, peraí, 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 peraí. Oh, eu quero sair daqui. Deixa eu sair. Ah, foi embora.
Uh. Peraí, 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 peraí. Hum. Leandro Água Show durante desastres. Tá bom. Hum. É, alguém realmente tá ensinando os soldados na linha de frente. Uhum. Eu preciso ter certeza que todo mundo memorizou isso. Tá bom. Sim. Vai ter coisa aqui com a diretora. Mas antes... Uh, quem que a gente falou mesmo que ia... Fazer o Bones? O Bones? O Bones? Altina. Altina eu tô precisando, então vamos pro jardim. Aliás, falando em jardim... Cadê o jardim? Vegetables Garden. Pô, oh, falando em jardim, deve ter um monte de coisa aqui. Não dá pra pegar isso tudo, não? Ou oh, tudo isso daqui foi a gente que pegou e, como fala, e, e trouxe as sementes. Que orgulho. Que orgulho. Ô, oh, minha filha. E aí? Hum, vocês estão estudando aqui? Sim. Vocês estão estudando o quê? Estamos revisando música para o exame de arte. Uhum. Sim, nós estamos ouvindo algumas porções para o, o teste. Uhum. Então estamos estudando aqui fora para não incomodar ninguém. Bem, arte é um assunto bem difícil. Uhum. Bem, algumas questões são simples, mas eu consigo me... Ah, as mais assim diretas, mas eu consigo me, me dar bem com as mais subjetivas. Uhum. Eu acho que você tá com um tempo difícil para lembrar de todas as datas e nomes de tudo, né? Ah, é, eu tenho, eu, 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 eu tenho dificuldade. Ela tem dificuldade. Então vamos nos ajudar. Uhum. Enquanto uma é mais de exatas, a outra é mais de... Música. Ela vai vender a música dela. Sei lá onde. Hum, é claro. Tudo que tem, que tem a ver com emoções é mais difícil para o Tino. Talvez eu possa dar uma ajudadinha. Vamos dar uma ajudadinha. Talvez tenha algo que eu possa fazer para ajudar vocês a estudar. Sério? Uhum. Hum, eu tô preocupado com os exames, né? Uhum. Bem, a gente não tem ideia da maioria das questões que a gente vai ter que responder. Aí a gente não pode fazer muita coisa, né? Hum, então eu tô escutando partes diferentes de cada tipo de peça. Bem, eu não tenho nenhum problema em nomear os acordes, nem os tempos, nem nada disso. Mas, nem classe. Se a gente pedir pra algumas impressões de música. Hum... Quando isso acontece, eu fiquei per totalmente perdida. Então, eu tava perguntando, Luiz, que, qual que eram as impressões. É, eu acho que isso não é realmente o espírito da, da, da pergunta. Uhum. Eu me sinto meio ocupada sobre isso. Hum. Mas, espera. Tenho certeza que a diretora já deve ter previsto isso. Ah, significado. Hum, tem uma boa chance de... Hum... Ela escreveu perguntas de memorização vão sempre ajudar você a responder. Ah, você escrever perguntas de memorização sempre vão ajudar você a saber a resposta. Por causa disso, eu acho que seria melhor pra você ficar afiada. Hum... Sobre a... Como fala? Sobre as partes mais... De sensibilidade de criação. Hum... Entendi. Como eu vou fazer isso? Hum. Botar um bando de peças diferentes e... Como fala? E vir como impressão. Um ótimo... Como fala? É um ótimo começo. Mas você não pode... Como fala? Apenas pegar as respostas da luz. Você precisa... Ver como você se sente. Eu vou me juntar a você. Uhum. Talvez eu consiga te ajudar nos exames. 
Hum. Acho que vale a pena tentar. Só isso! Nossa! Vai se danar? de novo, vamos lá. Vai fazer um xadrez. Hum? Você não vai precisar estudar? Não. O que, que você acha? <risos> você acha que a gente está fazendo só isso por diversão? Na verdade, estamos usando as peças de xadrez para revisar a estratégia militar. Nossa. Hum, entendi. Hum, revisão de ciência militar. Hum. Ambos tiveram notas muito altas na sala. Hum, talvez eu possa me juntar pra ele se eu tiver chance. Sim, vamos lá. Nosso último ponto de relacionamento. Hum, isso me lembra quando eu tava na escola. Posso me juntar a vocês? Sim, seria ótimo. É, vai ser uma ótima maneira de matar tempo, pelo menos. Uhum. Bem, se você tem qualquer pergunta, eu sou todo ouvidos. Bem, nesse caso, uh, pode, você pode analisar perguntas do campo de estudo, né? Uhum. Bem, deixa eu ver os tópicos. Você tá usando uma, uma tropa de meio tamanho para suporte, para busca. Então vamos mover com maneira eficiente. Bem, vamos começar. Uhum. Realmente tá indo com tudo, hein? Né? Só não tenta fazer da gente uma outra classe. É. Eu vou, eu vou precisar tecnicamente. Essa é uma, pergu essa é uma pergunta real. Então... Vamos olhar para as nossas tropas principais. Uhum. Batendo nas tropas principais do inimigo. Uhum. A gente vai precisar bater no inimigo na parte de trás. Você pode ter, o, você pode ter a sua tropa de suporte para colocar na parte direita. Tem atrás do inimigo. Ou... Hum. Ou como fala. Trazer eles... Um pouco para longe. Hum, você tem essas duas opções. Qual você escolheria? Hum. Ah, como fala? Conseguir ir por trás? Óbvio. Enquanto mais você demorar, mais você vai ser pego. Hum, isso é verdade. E você, o que você acha? Eu acho que ambas as respostas estão erradas. Nossa, eu nem notei. Hum... Não faria sentido, né? Uma tropa de suporte engajar antes da tropa principal, né? Aí que está. Agora você entendeu. Hum... Que questãozinha... É, tem umas questãozinhas suja, né? Fazer o seu movimento enquanto a tropa principal está engajada. Sempre depois. Uhum. E atrás do inimigo. Precisamente. Né? Sua tropa suporte vai ter uma longa volta. Vai ser, um, vai ser como fala, desperdício do tempo. Uhum. E sua força principal já está engajada. Então sim. Você deve responder algumas perguntas. Agora espero que tenha sido útil. Realmente foi. Ótima lição. A gente vai ter provinha, né? A gente vai ter provinha. Uhum. É, eu acho que vou fazer isso certo dessa vez. Beleza, vamos pra outra, vamos pra outra, mais perguntas, mais coisas, e... Yeah. O que que eu faço é isso?
Ai, ai. Ô, oh, minha criatura. Hum. E aqui estamos nós. Diretora, você usa óculos? Hum, isso é surpre... uma surpresa. Bem, tem uma razão porque... Como fala? Minha razão pra... A minha visão tá estranhamente... Ruim. Então, como fala? Assim deixa... É, como fala? O óculos deixa melhor. Mais ainda. E aí eu posso ver tudo. Os mínimos, os mínimos detalhes. Perto de grandes distâncias. Hum... Uhum. Bem, é claro que eu tô meio irritada Com alguns pontos de poeira Flutuando no ar Caraca Então eu acabei combatendo esse problema Pegando esses óculos Suprimir minha visão Caraca Ou seja, ela tem uma visão tão boa, tão boa Que ela se incomodou com poeira Então ela comprou esses óculos pra tirar um pouco da visão dela Pra ela não ver a poeira. Que maneira prática de limpar a casa. É, isso não é uma sur... muito surpreendente, mas enfim. Uh... É o que eu tenho pra fazer para os exames de amanhã. Uhum. Agora é deixar com os estudantes. Tem alguma coisa que eu gostaria de me perguntar? Ouroboros, talvez. Uhum. Sim. Uhum. Bem, quais são seus pensamentos sobre o relatório que os Zergs e os Ouroboros estão saindo de Rebônia? Hum. É, recomendo falar isso com muito cuidado. Ions, Black Workshop. Hum, eles são forças não vistas que estão trabalhando por aqui. Hum, concordo. Bem, tirando a donzela que... que a gente acabou tendo algum tipo de resposta, no melhor ou no pior, né? Definitivamente ela usou todo o seu poder quando lutou com nós dois. Mas se tiver mais alguma coisa, algo além do poder humano... Hum? Bem, ela tá fora de jogo agora. Então isso tá ótimo. Contudo, a gente precisa estar tá pronto pra ela. Eu não digo I, é nós. Quer dizer, todos vocês. Entendi. Tem que manter isso em mente. Porque eles saíram. Mas eles vão voltar. Entendeu? Eles saíram, mas eles vão voltar. tenho mais muito o que fazer daqui então agora é o hangar Isso é o que restou do Ion Branco? Bem, eu fui capaz de ter uma amostra decente. Uhum, melhor do que aquela insulta de Crossbell. Hum. Mas ainda vai levar um tempo pra eu analisar. Mesmo? Quer dizer, com essas, essas habilidades são realmente intensas. Aniquilação espacial. Mover os canhões. Hum. É seguro dizer que tem, como fala, que é a culminação do, da série Gordias da Sociedade. A última vez que eu ouvi, o desenvolvimento foi feito há dois anos atrás. Hum. Mas a gente precisa revisar os nossos entendimentos. Eu tô achando que eles estão fazendo isso para ver se eles conseguem recriar 
um cavaleiro divino ou recriar um Ion desse com os poderes de um... iguais ao do Septon Teron, só que sem a Septon Teron. Não tem mais. Né? Pode ser. Uhum. De qualquer maneira, sua Tati já foi reparada. Uhum. Bem, só tenho certeza que ela vai estar tá afiada quando você se lembra. Uhum. Muito obrigado, professor. Wars é Murian que a gente se, se matou pra pegar. Alguém tirou do furico e consertou ela, né? E a primeira coisa que eu me preocupei quando a, quando a espada quebrou é tipo, a ponta sumiu. Tá, ah, a gente vai ter que pegar Wars é Murian de novo pra conseguir arrumar. Não, arrumaram. Tá bom. Né? Resina, Epox, Miojo. Pode ser. Me impressionou, né? Eu pensei que era o meu fim. Uhum. Mas eu fui capaz de aguentar. Com uma. Uma espada de mana? Hum. Provavelmente algum feedback da mana em resposta ao Cavaleiro Divino, mas isso não é confiável. Não espero que isso aconteça de novo. Uhum. Uhum, muito obrigado. Hum. É, eu não acredito que já é tão tarde assim. Uhum. O céu parece meio que estranho. Eu preciso me preparar para o exame antes de a gente voltar. Uma vez que eu terminar tudo o que eu preciso, eu vou voltar para a sala. A gente vai voltar para a sala dos, dos proof. A gente vai voltar para a sala dos proof já. Não tem mais nada para fazer? Termine sua patrulha. Uhum. Um, um cheque final. Tô vendo. Hum. É, eu acho que é apenas umas gotinhas, mas. Bom que eu trouxe uma chuva. Ou oh, uma chuva. Um guarda-chuva. Os estudantes se foram agora. Oh, então não. talvez eu. I didn't think it was this hard. Ah, eu não pensei que ia chover tanto assim. Ixi. Ainda bem, né? Oh, Rain! Was it your turn to lock up today? Hum, é sua vez de fechar hoje. For care of Obrigado por cuidar das coisas. Hum, sem problema. Vai precisar disso daqui, né? Podemos compartilhar a minha. It, it's okay. Não, tudo it's bem. Not that hard. Não tá chovendo tanto, tá chovendo sim. Bem, mesmo assim, vamos compartilhar. Ou eu vou soltar ela em cima de você. O que você prefere? Tipo, você vai, você vai compartilhar assim. Entendeu? Ou eu enfio o guarda-chuva na sua cara. Isso não é justo. Eu não tive escolha. Tá bom, você venceu. Vamos compartilhar. Uhum. Mas não deixe o seu ombro molhado só pra me dar mais cobertura. Não se preocupe. Até porque você é baixinha, né? Então... My, ah. I wonder what you were about to say. Eu já tava imaginando o que você ia dizer. Nossa! É, você costumava ser um pouco direto e inocente, mas, né? Mas, enfim. Agora você tá me dando escolhas impossíveis como essa. Você cresceu. Mas de uma maneira ruim. Desculpa. <risos> Bem, mas sabendo você... Você deve ter dado o seu guarda-chuva para um estudante que precisava. Né? Mas não se sinta culpada. Você estava observando? Não. 
Eu apenas saberia que você não ia esquecer um guarda-chuva. Uhum, e começou a chover do nada. Então, é a situação mais fácil que eu imaginei. Você está banido de fazer... É, como fala? É, previsões tão precisas assim. De novo. Uhum. Você ainda tem 20. Você precisa ser um pouco mais inocente. Uhum. Sim, e também somos colegas, então não se esqueça. E eu ainda sou um ano mais velho que você. Tá bom. Uhum. Mas, isso, mas eu não acho que isso vai mudar muito pra mim. Hum? Nada. Bem, vamos indo. Ou você precisa parar em algum lugar primeiro? Não. Vamos direto pra casa. Então, o exame de políticas econômicas tá com o vice-diretor Hendrick, do campus principal. Sim, é a expertise dele. Uhum. Foi de grande ajuda para fazer o exame. Uhum. Você está encarregado de história e habilidade de combate, né? Sim, eu trabalhei com a instrutora Betex e um dos novos instrutores do campus principal. Hum... Parece que eles estão muito, muito, muito ocupados. Mais do que nós. Hum. É. Não é à toa que depois do diretor Vender que e o, o instrutor Thomas saíram. Mas o instrutor Makarov e a instrutora Mary ainda estão lá, então. Tá tranquilo. Nossa, o diretor realmente saiu. Mas isso realmente me traz lembranças. Dois anos atrás, instrutora Sarah e instrutor Nathan é quem estava dando os exames. Uhum. Parecia como ontem. Sim, mas eu sinto como se todas as políticas governamentais realmente agora começassem a se focar no, no militar. Né? Mas eu seguro que... Sabe, é... Mas é bom saber que os antigos instrutores ainda estão por aqui. Uhum. Fazendo o que eles puderem. Uhum. Isso é verdade. Bem, eu vou ter que trabalhar duro pra chegar neles. E, aliás, Andy George. Estão de volta a Rebone agora, né? Ih, acho que não estão muito de volta, não. É mesmo. Uhum. Eles, são de, eles estão em Rogner, né? Ou oh, Horror. Acredito que sim. Mas eles estão, devem estar bem ocupados. Não consegui entrar em contato com eles ainda. Hum. É, aqueles dois estão me fazendo com inveja. Não, não, não tem inveja do que aconteceu. Eu até agora não, não digeri. Bem, é claro o quanto que eles se importam com o outro. Uhum. É. <risos> bem, mas o Jorge não é bem o tipo da Angélica, né? Enfim. Uh, de novo, considerando todo o caminho que eles fizeram juntos, né? tipo, ainda até dançaram na, na fogueira depois do festival, não adianta falar que eles são próximos, você só tá fazendo um negócio ficar pior ainda do que a gente viu no último episódio. Eles se conhecem há um bom tempo. Uhum. Tem, mas eu não consigo não sentir que o relacionamento deles é um pouco diferente do que apenas dois amigos. Ah, não. Mesmo com as diferenças, como fala, mesmo com as diferenças de, de classe sociais seja um problema. Se algo acontecer entre eles, eu vou ser o primeiro a parabenizar. Não, 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 não. Não vai por esse lado, não. Eu me sinto até mal. Uhum. Eu acho que o Crow se sentiria da mesma forma. Uhum. Provavelmente ele ia parabenizar e encher o saco deles. Sem descanso. Uhum. Ele faria isso. Você sabe que você não precisa se preocupar sobre sua família e aquela pessoa mascarada, né? 
Uhum. Se você precisa falar, você não tem só a antiga classe 7 ou a Sara, você também tem os membros da nova. E é claro, eu sempre tô aqui pra te emprestar uma orelha. Hum. Por acaso você sabe sobre meu pai? Sim, um pouco. Bem, eu não ouvi isso da classe 7 ou da Sara ou nada desse tipo. Mas julgando pelo comportamento da Major Claire, eu tive um palpite. Entendi. Hum? É, parece que parou. Uau! <risos> Você pode ver as estrelas brilhando tão claramente agora. Talvez as nuvens já foram? Hum. Obrigado por me ajudar. Isso me lembra de quando a gente foi comp é, fazer compras junto com os estudantes. <risos> Ele lembra. Pode ter certeza. É. Nossa, parece que faz eras agora. Uhum. Você tentando me ajudar a descobrir o que fazer uhum. para o festival escolar. E aí eu te mostrei o vídeo do concerto de um ano antes. É que foi bem tenso. Oh, wait. Let's just ah, só about esqueça that. disso. <risos> é. Eu duvido que eu vou ser capaz de esquecer você naquele traje. <risos> Não tem como. Rain, you're such a Não. Imprestável. Mas piadas à parte, a gente sempre pode falar mais depois, alguma hora, né? Gostaria de falar algumas coisas. Coisas como o meu pai sobre o que aconteceu no Castelo Infernal. O que aconteceu depois que você se graduou. Eu quero que você saiba toda a história, do começo ao final. Of course. I love uhum. that. Sim. Eu adoraria isso. Ai, ai. Hum. É agora que os alunos choram. Sim, sim, sim. Começou. Primeiro período. História. É. Começou aquela coisa linda. Uhum. Bem, vixi, a gente vai ter que responder. Me ferrei também. Tem os eventos que levaram à Guerra dos Leões em 947. Um príncipe... Qual oh, príncipe se declarou o próximo imperador, seguido do assassinato do príncipe coroado Manfred? Hum, isso deve ser... Segundo o príncipe Albert... Terceiro príncipe Declas, que ele não. Quarto príncipe Orthros. Quinto príncipe Gunnar. Sexto <risos> príncipe Lúcius. Foi o, a criatura de número 4. Foi a criatura de número 4. Hum, essa é a resposta correta. Segundo período Física hum, hum, hum. Hum. Bem, qual dos seguintes Qual dos seguintes afirmações Sobre o efeito de Sobre o efeito giroscópico de uma bala girando É verdade Hum. A bala vai girar. Mais para direita, mais para esquerda, mais para cima. Esquerda, direita, cima, cima não vai ser. Então, unido unido essa mesma coisa escolhido para você, direita. Nossa.
Hum. Escolha a maneira mais eficiente de mover o esquadrão durante uma batalha de cerco. É exatamente o que o Suazer nos falou. Hum. Você lembra, né? Enquanto... Antes não. Antes não. Enquanto a gente está engajado, ataca já por trás. Não ao longe. Entendeu? Enquanto está engajando, ataca por trás. Isso eu lembro. Óbvio. Esta. Primeiro período. Políticas econômicas. Qual é o termo para o ganho gerado vendendo ações? Ah, sim, nós conversamos disso ontem. Income Game, Income Rise, Capital Game. É Capital. É ganho capital. Uhum. Art. Meu Deus. Ok. Bem, a parte do exame vai ser um teste de leitura ou de escuta. Tô doido. O nome da música é baseado no que você escuta. É exatamente como o instrutor Ian diz. Essa parte é interessante. É o nome da música. Broken Wings. Look to the Sky. The Lurking Shadow. Uh, yeah. Sei lá, é uma música assim. Ela é triste. É como se você tivesse, sei lá, bom, no enterro aí tivesse olhando assim pela janela, tá chovendo, e aí você olha as nuvens chovendo e fica lá sentado na janela. Olhando. E essa música tocando ao fundo. Olha pro céu. Porque o que veio na minha cabeça. Hum, hum, hum. Ah, o... Uh. Firma. Primeiro período, habilidade de combat. Durante o desastre, a segure fonte de água limpa é, como falou, é obrigatório. Qual dessa ordem correta para que a água? Hum, eu tirei, eu tirei print, eu tirei print disso. Sim. Hum, a gente aprendeu isso do Instituto Rino não muito tempo atrás. Hum, eu não estou me sentindo confiante. Bem, segundo o, pr o print, eu não estou sentindo confiante, né? Hum, não posso responder isso errado. Nossa, mas que droga. Vamos lá. Uh, segundo o print... Prepare um container, coloque no, coloque no fundo, como fala, com um roupa. Então é roupa. Beleza. Com tecido. Uh, segunda, coloque o carvão. Então pode ser a primeira ou a segunda. Areia e o negocinho. Nesta ordem. Então carvão, areia e o negocinho. E aí, quatro, coloque a água de cima e espere. Então, é a primeira. Float, Circle, Sand e Pebbles. 
Ainda bem que eu tirei print disso. Uhum. Consegui essa com certeza. É, estou surpreso que eu lembrei. Uhum. E com certeza tá certo. E... Uhum. Você tem quase certeza que tá certo? Espero mesmo que esteja certo. Tá chamando as vacas pro pasto. Não, brincadeira. Só terminou essa semana de exame. E pelo decreto da diretora... Ah... Uma aula especial foi feita à tarde, permitindo que os estudantes relaxem e celebrem o final dos seus exames. Um natação! Uhul! Olha o outro! Que coisa feia! Não se esqueça que a gente ainda está no meio da, da, de, de uma aula, tá? Instructor Rain, por favor, me ajude a trabalhar com a minha forma de Não. Muse? Não. Why are you trying Pera, to drag tá him into the changing room? Por que você tá tentando arrastar ele na, pra... Quarta de troca. Sure. 40 args. Dessa vez, com certeza. Ela vai nadar os 40 <risos> args. <risos> que ótima festa de... De piscina, <risos> né? Concordo. Todo mundo tá bem vivo. Tenho <risos> certeza que... que como fala? Eles estão cientes. Eles precisam disso. Depois de quando... Depois de tão duro que eles trabalhavam. Estudaram, However, se mataram nesses testes. Class, hum, okay, mas pra gente chamar isso uma aula, vai ter que ter um pouco de estrutura. Cala a boca, mal amado. Uma competição. Uma uma competição. Já, já vem a outra, já. Uma que a gente pode fazer aqui. É, e podemos ter algumas bebidinhas geladas. Nada alcoólico. Disponível, né? Né? Depois, desse depois desse festival assim, né? Esse clima maravilhoso de pós-exame. E a classe 7 aumentou seus relacionamentos em si. E a Aurélia arranjou uma competição entre Rin, Rand e Michael. Nossa! Né? E a aula especial só pra todo mundo fazer uma festa na piscina. De comemoração, uhul. Acabou. Ok. Ah, exame assinado. Eu estou mentalmente e fisicamente exausta. Contudo, é, você parece que aproveitou, né? Uhum. É, nós vimos uma combinação maravilhosa. Aulas, provas e... Nada. Hum, essa, essa torta tá com cara boa. Pô, oh, me deu fome. Como é que eu acabei parando aqui? Também. Bem, nós somos da mesma sala, né? Então tenta pelo menos fingir que você tá se, se dando bem com a gente, né? <risos> bem, essa é uma cheesecake que as duas fizeram. Tá simplesmente divino. Uhum. E combina muito bem com o café gelado do Mr. Celestine. Uhum, concordo. Tá realmente... Oh, tá me dando fome. Né? Ouso dizer que ele precisa abrir uma lojinha. Uhum. Você acha? É, não vai ser tão difícil assim. Uhum. É, isso tá, tipo... Perfeito. Pro clima quente de verão. Amanhã vai ser o dia livre. Mas... Na próxima semana, nós vamos ter nossos campos de exercício. Mais um. E, é claro, treinamento de Panzer Soldat. Na quarta... Um 
como sempre, eles vão nos falar onde a gente vai no dia do treinamento. Uhum. E vamos embarcar na ult na, no, no final de semana. Uhum. É, mas eu acho que vai ser curto, né? O tempo, porque os exames devem ter acabado com a agenda. Isso mesmo. Nós precisamos mais tempo para preparar. Uhum. Talvez estão fazendo as coisas mais difíceis, né? Já que a gente está acostumado... Hum. Apenas temos dois dias para nos preparar. Isso vai ser bem difícil. Uhum. Bem, não vamos ter uma escolha. A não ser aguardar até a quarta para descobrir. Uhum. E também vai ser o dia que a gente vai ver os resultados. Ela está toda animada. Eu, eu aposto quanto no dia do treinamento vai vir o príncipe idiota de novo desafiar. Tô apostando que sim. Tá com cara. Ah, não me lembro. Eu fiz tantos erros. Uhum. Mal posso esperar pra, pra ver meu ranking. Tenho. Mas os exames acabaram. E pronto. Não tem necessidade de ficar se amargurando por isso agora. Nossa, olhe pra você, senhor estudante de honra. É claro que você não estaria preocupado. Uhum. É... Você não tá muito confiante, não, sobre seus resultados? Uhum. A gente vai ter que ir com tudo amanhã, então... Não pense sobre o... Como fala? Não pense sobre a, as notas. Espera. A gente não vai ter treinamento na Fortaleza também, né? Uhum. Isso vai depender do professor. Mas... Eu gostaria de praticar. Uhum. Eu preciso manter o meu senso afiado. Uhum. É, e aquela fortaleza naval se provou muito efetiva pra isso. É. É que pena que a gente não conseguiu ser capaz de se juntar ao time dos instrutores. Uhum. Bem, mas eu sei que a gente não tá nem pressa. Nem, nem importa do nível deles. Hum. Hum, aliás, falando da fortaleza, hum, tem uma coisa que eu queria pedir pra todos vocês da classe. O quê? Pô, vai ficar de segredo mesmo? Vai ficar de segredo. Ah, ótimo trabalho, todo mundo. Uhum. As respostas são todas boas. Eu acho que eu posso dizer que eles realmente entenderam tudo. Bem, eu não quero começar a aparecer como o instrutor Thomas, mas como instrutor, vendo eles não poderem ficar mais feliz. Né? Amanhã é dia livre. <risos> Nós vamos ter nosso briefing às três. Uhum. É, nós vamos ter que ter um tempinho pra preparar, né? Pelo pouco tempo que foi dado. Hum. Acho que faria sentido se a localização fosse... Não. Não vamos pular com a conclusão. Heindel, eu tô achando que a localização é Heindel por causa do festival. Que nem aconteceu no primeiro jogo. Tenho a certeza absoluta. Nossa, tá realmente bom. Unitita realmente se superaram. Né? É, passou das oito. A gente fez algum progresso. Hum, talvez eu deveria sair um pouquinho, né? Mas tranca essas provas aí. Que é pra eles não achar. <risos> tranca que é pra eles não achar as provas. Se não, já viu. Não vai ter gente mudando a resposta. Que não pode mudar a resposta. Hum... Onde é que dá pra ir?
vai vir pra cá. Agora do banho. Oh, faz tempo que você não toma banho, hein? Faz tempo que você não toma banho. Me senti exatamente como os estudantes sentiram depois dos exames. Uhum. Sim, mas nós não sabemos ainda os resultados até a próxima semana. Ah, isso é ótimo. Tentando aqui me fez perceber ah, os erros que eu fiz no exame. Hum, eu sempre tive boas notas na academia. <risos> Essa voz é a Yuna. Tomou um susto. Ué, você tava me escutando todo esse tempo. Seu... Esquisito. <risos> tá aí a reação obrigatória da Yuna. Hum. Ah, desculpe por isso. Não é só culpa. Os bens foram construídos assim, né? Uhum. Foi eu que tava falando muito alto. Você fala com a pessoa mesmo. Não, eu acho que você tá fazendo um ótimo trabalho. Uhum. Você treina, você estuda. Uhum. Desde o momento que você chegou aqui. Uhum. E eu vi que você melhorou em todas as matérias. Eu entendo porque o Randy e a Major Claire tem uma autoestima de você. Uhum. E eu estou com eles agora, é claro. Sério? Bem, é melhor eu ter uma ideia melhor, né? Bem... Eu sei que ir contra ele se... Ele idealiza, deve ser difícil. Hã? Bem, essa é a sua reação, né? Uhum. Eu vi muitas coisas sobre as expectativas do lendário guerreiro de Rebônia, né? Tanto pro bom quanto pro pior. Se as pessoas sab é, soubessem que essa guerra... Como era realmente... E como o Chevalier realmente é. Hum, você ficaria até mais popular. <risos> Bem, eu, nem, eu não tenho muita ideia do que você tá falando. Mas obrigado pela comida, aliás. Aquela cheesecake. Hum, tava realmente muito boa. Uhum. Bem, te deu... Trabalhamos junto nisso. Uhum. É, é algo que eu queria fazer. Então... E também se esquece que é prática? Uhum. Hum, algo que você queria fazer? Sim. Hum. Ah, isso foi tão bom. Né? E Celestino colocou algumas sodas no... Na geladeirinha pra gente. Então, vamos pegar uma. Uhum. Tá ótimo. Vai me ajudar também um pouquinho mais tarde. Pera, essa soda é Rambuni? Hum. Nossa, é muito ao leste. O que Celestino foi fazer lá? Né? Pense. Oh, pobreza de ponto de coisa. Enfim. Vamos ver como tá a situação das coisas aqui. Nós temos missão secundária. E por enquanto não temos... Nada. Não. Nós vamos para a... Coisinha de jogos. Vamos dar uma olhada, porque como virou o capítulo, pode ser que tenha alguma coisa que... Hum, não quero falar, quero falar com ela. Pronto. Pode ser que tenha presentes. É, 
É bastante sept. Nossa, eu nem vi pra quem que eu comprei presente. Hum? O que foi isso? Hum. Tenho você e Cormac hoje, então tenho certeza de trancar. O quê? Quando que isso aconteceu? Parabéns. Eu espero detalhes... <risos> a gente só vai conversar sobre o festival de verão. Por que você tá tão animada? Presente pra Celine. É, né? É bom. Aliás... Não... Basta peperoni. Não? Não é nada. Emissão secundária. Não, quero você não. Quero só comprar coisa. Deixa eu ver. Vai ver Color Bread. Presente pra Toa. Então a gente já teve aí pra Altina, pra Toa, pra Celine. <coughs> Tem missão secundária aqui. Beleza, tem mais alguma loja que a gente precisa? Vou... Tem. Às vezes pode ter pra você. Tá bom. Sério? Pra comprar tem que falar com... <risos> tá bom. Tira velocidade Só que ganha bastante defesa Hum Mas tira quanto de velocidade? Um 7 mais ou menos de velocidade Tira 7 de velocidade E ganha mais ou menos uns 60 de defesa A mais Com certeza Quanto? Tira 10. Tira 10 para aumentar o movimento. Nossa, esse tira 60. Pronto, já é a bota melhor que. Eu vou perder 10 de defesa. Ah, esse daqui tá... Ué, é porque esse aqui tá quanta coisa, né? Hum...
Vamos fazer... Vamos ver. Temos, temos coisa. Silver Chain. A gente tem um equipado. Bom, pera aí. Silver Chain. Boats. Previne status an... anormais. Pode ser. Aí a gente troca. Presente pro Kurt. Ficar as barganhas. Tá bom. Bem, compramos quatro presentes. Altina Tosseline Kurt. A gente já aprendeu uma receita nova. Agora... Onde fica a missão mesmo? Vamos ficar aqui. A gente já tomou banho. É só vir pra cá. Hum. Ah, eu sabia que não ia ter. Tá procurando por algo especial? Hum. Eu tô procurando por um rum que é feito em ordes. Deve ter procurado isso quando a gente estava em Ordes, mas eu estava tão ocupado que eu não... É, a gente definitivamente não teve muito tempo livre. Então você gosta do... Coisa... Hum... Bem... Eu prometi um... A um amigo que eu teria uma garrafa disso. Mas eu não fui incapaz de encontrar isso que eu estava procurando. Ah, entendi. Pera, a gente comprou uma garrafa de rum recentemente. Eu acho que foi feita em Ordes. Sim. Essa garrafa aqui? Acho ela é chamada de Marion Rum. Não sei de onde ele tirou essa garrafa. Eu não sei de onde ele tirou essa garrafa. Tava, tava desde Ordes enfiada em um canto, mas tudo bem. Hum, é exatamente o que eu tava procurando. Pô, como você comprou isso? É, eu acho que eu tive sorte. Uhum, agora eu já tenho. Hum. É, você sabe, não posso aceitar isso de graça. Não, mas... Hum. Você tem que beber, né? Você, você pagou drinks pra mim no passado, então... Que tal eu te pagar na próxima vez? Uhum. Beleza, temos um acordo. Você realmente pode ser incrível às vezes. Bem. Você tem os meus maiores agradecimentos. Senhor Schwarzer. Mas sério, obrigado. Eu vou cuidar muito bem disso. Tudo bem. É o rum que a gente comprou lá na... em Ordes. Mano, e se a gente não tivesse comprado esse rum em Ordes... Como é que eu ia completar essa missão? Mano... Não dá nem pra você pegar assim no... Como fala? Nas coisas aqui. Eu acho que não ia, não, não ia dar pra fazer se a gente não tivesse pego essa garrafa. Ainda bem que eu já peguei essa garrafa. Mas enfim... É hora de chamar o dia de dia, a noite de noite e a cama de cama. 
Retorne. Retorne pelo aquilo que te chama. Já terminou com o trabalho de hoje? Uhum. Sim, mas eu não tô planejando ainda dormir. Ótimo. Bem. Vamos sair por um, por um tempinho. Eu estava pensando em abrir o rum que você me deu. Caraca. Hum. Mas você não estava aguardando para... Hum. Nós só vamos experimentar. Ele não vai se importar. Bem. Não se preocupe. Uhum. Bem, eu vi que o rum das áreas de costas são bem difíceis de aguentar. Uhum. E é também uma pequena maneira de dizer obrigado. Bem, quando você coloca dessa maneira, bem... Eu não vou recusar. <risos> Nossa, essa coisa é bem forte. Nossa, mas não tão forte quanto aquela coisa, espíritos, que a instrutora Sara me recomendou, mas... Pera, o licor de Nordiambria? É, é meio que um rival dessa coisa aqui. Mas eu fico que esse daqui é tipo 75%, então... Bem, ainda é forte. Nossa, bem forte. Ah... Bem, mas agora eu tô sentindo um pouquinho de coisa doce. Uhum. Posso dizer que é de alta qualidade. Que bom ouvir isso. Uhum. Eu costumava carregar as bebidas toda hora, de volta pra vila. Aí eu fiquei imaginando. Hum? Que vila? Antes de ir pra Crossbell, eu ainda era um Jäger da constelação. Eu tenho alguns... Bitter memories from back then. Tive umas memórias bem amargas de lá. Bem, mas se tiver planejando de, be de beber isso com ele, bem, isso significa que você já vai ter essas memórias mais amargas, né? Uhum. <risos> True. Uhum. The more I think about it, I sure am one lucky bastard. Quanto mais eu penso nisso. Mas eu sou... Eu tenho amigos, parceiros, amigos, parceiros que pessoas que eu posso chamar de família. Eu tenho um monte de bons estudantes e co-workers em cima de tudo isso. Né? E colegas de trabalho no topo de tudo isso. Desculpe por ficar sério de repente assim. Mas tem algo que eu preciso fazer. Não importa o que. Dependendo de como as coisas vão. Talvez até que eu tenha que ir contra você. Mas com isso em mente, tudo bem. Eu entendo o que você está tentando dizer sobre, seus, sobre a sua situação e a dele. Bem, mas eu quero que você se lembre. Tem pessoas aqui no Império que não querem a situação atual. E que eles estão, estão tentando mudar as coisas para melhor também. <risos> Let me rephrase that good coworker bit I said before. Bem, deixa eu refazer aquela parte de bom. You're more de like my clumsy younger pal who's super direct and can't stop himself from blurting out the Você corniest lines in the book. Você é como se fosse meu jovem parceiro que é super direto e não pode parar de, de pensar I'd say that's nas coisas a assim. Fit for you. Acho que isso é melhor para você. Uhum. Então isso faz de você o mais velho. <risos> é. Uf, touche. Touche. Speaking of, which hum. one of those lovely ladies is your main squeeze? Aliás, qual, falando nisso, qual das adoráveis é a sua? Is it the blonde one? Uh, the blue-haired swordswoman, or the one with the glasses? Uh, don't tell me it's that cute little fairy. Ela cabelo azul. A espada diz. Espadachim, aquela com óculos. Não me diga que é aquela adorável fada. Não, nada disso. Tipo. Não. Ou seja, provavelmente. O Range volta para SSS. 
final do jogo, ou no jogo que vem. E depois de alguns questionamentos do Randy, ambos tiraram o um último copo. Se preparando para o dia livre. Hum, vocês dois. É, boa noite. Agora é uma boa hora. Uhum, sim, agora é perfeito. Estamos algumas semanas. Já, já faz algumas semanas, né? Uh, você tá com o Elliot agora? Bem, nós estamos em lugares diferentes. Uhum. Bem, aí a gente tava falando e decidiu trazer essa conversa também. Uhum. É, todo esse programa realmente é muito legal. Uh, eu vi que funciona usando o poder da comunicação do artefato que o príncipe Oliver tem. Bem, eu não posso agradecer ele o suficiente por isso. Mas... É, nós três realmente nos dá, me traz memórias. Uhum, nosso primeiro dia em Tors. Uhum. Era só nós que estávamos... Essa é a gente estava conversando. Uhum. A gente acabou preso no porão da velha casa e forçados a fazer esse exercício de orientação. Uhum. Todo, mais, todo mundo mais se separou. E só ficou nós três. Uhum. Eu sinto como se fosse ontem, mas também milhões de anos atrás. Acho que é um sinal de que estamos ficando mais velhos. Não mesmo. Você ainda tem 20, né? Eu nem completei. Mas... Espera. Hum. Por que que tava tão difícil de, de entrar em contato com você, guys? Tipo... O nosso arco, os dois... Tipo, como se, fosse, se eu tivesse desligado. A gente realmente estava preocupado. Bem, como eu já mencionei pro Rian, tive minhas razões. Mas eu queria dizer para todo mundo da classe 7 sobre isso. Assim que a gente se encontrar. Você acha que pode esperar até lá? Uhum. Tá bom, mas eu ainda tô preocupado. Mas tudo bem. Você diz? Beleza, tem algo que eu preciso falar para vocês. Uh, talvez a gente vai... Todo mundo ser capaz de se encontrar em Randall para o festival de verão no próximo final de semana. É, ótimas notícias, mas... Bem, nós ouvimos que você vai ter exercícios de campo, né? Uhum. Bem, nós vamos ter que trabalhar nisso. Mas você acha que vai ser capaz de se encontrar? Uhum, são só alguns minutos. Bem, eu vou falar com o pessoal depois do briefing de amanhã. Se as minhas suspeitas estiverem corretas, eu vou ser capaz de me juntar a vocês. E eu acho que vai estar. Tá. Sério? Então você tem alguma ideia? Uhum. É um palpite. Nada concreto. De qualquer maneira, eu... Como fala? Eu vou ficar sabendo. Eu deixo vocês saberem também. Mal posso esperar. Uhum. Tô aguardando boas notícias. Todo mundo sobreviveu a semana de provas. Que bom, agora só falta esperar o resultado, né? Pra ver se vão sobreviver mesmo ou não. Mas enfim, agora é aguardar o nosso dia livre e depois nossa próxima localização. Que talvez seja uma cidade aí onde todo mundo possa se reunir, quem sabe? Até porque tá acontecendo uma coisa umas meio assim estranhas e esquisitas por aí na camufla. Mas isso ficará nos próximos episódios. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar e coloca o comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. E se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.